El presidente Gustavo Petro denunció que a través de redes sociales lo están amenazando de muerte. Pidió a la fiscalía investigar. David Parra, adelante con la ampliación de la noticia. Ana María, pues estos videos y estos audios que estarían circulando a través de redes sociales y de WhatsApp no solamente estarían desinformando a los colombianos, sino también enviando mensajes en contra de la integridad del presidente de la República, algo que ha generado la alarma aquí en la Casa de Nariño. Es por eso que el presidente envía un mensaje directo a la Fiscalía para que inicie las investigaciones y entregue resultados. En el siguiente informe, los detalles. Este tipo no lo va a terminar el gobierno sea porque le den en la cabeza o sea porque lo bajen de allá. A este tipo hay que bajarlo de allá a las buenas o a las malas. Una serie de audios como este estarían siendo difundidos a través de las redes sociales, lo que ha generado la alarma del presidente Gustavo Petro, quien denunció que se trataría de amenazas de muerte en su contra. Le solicito a la Fiscalía General, en su función, investigar al autor de los mensajes en WhatsApp que están pidiendo mi muerte y manipulando la opinión ciudadana. Algunos congresistas de la bancada de gobierno han denominado los audios como un intento a un golpe de Estado. Este audio se invita a asesinar al presidente Petro, a dar un golpe de Estado y a impedir elección de nuevo fiscal general de la nación. Pido a la Fiscalía y a la Policía Nacional investigar su procedencia y judicializar al individuo de la grabación. La denuncia del presidente también generó la reacción de la senadora María Fernanda Cabal, quien fue mencionada en los comentarios como una de las responsables de compartir el mensaje. Criminales las imputaciones que hace el señor al que retuitea sin problema Gustavo Petro. Aquí se está violentando a una líder de oposición que jamás ha acudido a la violencia, como si el que usa el mensaje para validar una calumnia. Son varias las denuncias que el presidente ha realizado sobre presuntos planes para asesinarlo. Hasta ahora la fiscalía no se ha pronunciado y no ha entregado ningún resultado en las investigaciones.